La Alcaldía de Cartagena activó los protocolos y el equipo de reacción inmediata en salud para hacerle seguimiento a todos los posibles casos de coronavirus que puedan llegar a la ciudad. Este equipo visita instituciones prestadoras de salud y sitios de hospedaje. Bien, nosotros eh, con el equipo de reacción inmediata, eh, que vemos trabajando más de un mes, en esta circunstancia estamos haciendo un barrido de la parte de puertos, los hoteles y las clínicas. Estamos haciendo revisiones hospitalarias y en las instituciones hoteleras, eh, día y noche. A los visitantes que llegan de zonas donde hay coronavirus se les hace seguimiento telefónico y si es sintomático se les visita. Eh, la autoridad migratoria tiene unos registros, unos, unos formularios en donde ellos evalúan el nivel de riesgo. Cuando las preguntas puntuales eh, se hacen y el migrante es, sale con una de ellas positivas, esa persona inmediatamente pasa a la autoridad sanitaria y allí le toman eh, datos de su migración y de su sintomatología y se clasifica si es de manejo de observación a través de una visita si es en el caso de que esté asintomático y si está asintomático verificamos si es para manejo de aislamiento en casa o en hotel o si es de criterio hospitalario. Unas 18 clínicas están habilitadas en la ciudad para recibir a los pacientes y no pueden negar su atención. Todas las clínicas que tienen camas según la circular 005, deben estar habilitadas para atender sintomáticos respiratorios, de tal manera que no se pueden negar, lo mismo que las, eh, eh, todo el sistema de ambulancias, no se puede negar a asistir ningún paciente sintomático respiratorio. El coronavirus o COVID-19 es una gripa con alta viralidad. Aún su comportamiento epidemiológico no se conoce y por lo tanto la Organización Mundial de la Salud declaró la alerta en el mundo. Es, un, es una enfermedad respiratoria como la influenza. Una de las peculiaridades de este nuevo virus es que el 80% de los afectados no muestran síntomas. Síntomas respiratorios, fiebre, tos dolor de garganta, básicamente. Cuando ya se torna eh, con dificultad respiratoria la persona, que eso se representa menos del 10%, es cuando debe acudir a una clínica. Un 14% de los pacientes se recupera satisfactoriamente. Puede ser letal para el 2.6% de la población y el 3.4% para los pacientes críticos. Un leve aumento de su letalidad o mortalidad, sobre todo en ancianos. Eh, personas menores de 65 años hacia abajo es igual que cualquier infección respiratoria tipo influenza. Mayores de 65 años donde se ha demostrado una alta letalidad o mortalidad de alrededor de entre el 6 y el 9% de acuerdo a las estadísticas en el mundo. Pero por debajo de eso no llega ni siquiera al 1%. No existe tratamiento como cualquier otra gripa. Esto es una variedad de las gripas. Solo quienes presenten signos de la enfermedad y trabajadores de la salud que atienden a pacientes con síntomas respiratorios. El tapaboca no es la medida más eh, importante, se deja solamente para los sintomáticos. Tener una correcta higiene de manos y evitar el contacto con personas sintomáticas puede prevenirlo. Es mucha agua, lavarse muy bien las manos, no tocarse la cara ni las mucosas evitar el contacto directo con las personas, o sea, hay que hacer más prudencia y el, las relaciones interpersonales pues, deben ser un poquito más a distancia. Eso disminuye la, la transmisión cuando se vaya a estornudar, taparse la boca con un pañuelo o con el codo y evitar que las gotas de fluje, que son las que generalmente son infectantes, se transmitan. El gobierno del alcalde William Dau Chamad envía un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos e invita a la calma y a la prevención, que es el mejor remedio. El Ministerio de Salud está comprometido y nosotros como agentes eh, y representantes de la entidad territorial vamos a exigir que todas las instituciones estén alertas, no solamente hospitales, sino las instituciones educativas y las instituciones, las empresas que tienen que tener también planes de contingencia, porque la circular 0017 del Ministerio de Trabajo es incluyente para todas estas empresas. Música